నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు గోరుముద్దలు పిల్లలకి ఇచ్చే స్నాక్ రెసిపీలో ఎప్పుడు కూడా మనము కొత్త కొత్త రెసిపీస్ చేయాలని పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కొత్తది ఏం చేయొచ్చు అని ఎక్కడైనా సరే కొత్త రెసిపీస్ కనిపించే కానీ ఓ మన పిల్లలకి ఇది ట్రై చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే నిలువ వస్తువులు కూడా పెట్టుకుని ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎమర్జెన్సీగా ఆకలేసింది అనగానే మనం రెడీగా ఇవ్వటానికి లడ్డులని లేకుంటే చెక్కలని అలాంటివి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇలా నిలువ వస్తువులని నువ్వు పక్కనే తింటున్నా కూడా రెగ్యులర్గా అదే ఇస్తే కనుక పిల్లలు ఏంటంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది అనమాట వాళ్ళు తినటానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళకి సంథింగ్ కొత్తగా వాళ్ళ కోసం అప్పటికప్పుడు స్పెషల్గా చేసి ఇవ్వటం అనేది బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఆ కేర్ కన్సర్న్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అందులో వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ మగ్గు చూపుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలాగే ఒక ఏదన్నా ఒక చక్కటి రెసిపీ సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు రెడీ అయిపోయేటువంటి రెసిపీ అందులో పిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసేటువంటి రెసిపీ ఉంటే చాలా ఇద్దరు కూడా పేరెంట్స్ పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ రెసిపీ తయారు చేసుకోవటం తినటం కూడా జరుగుతుంది అలాంటి ఒక చక్కటి రెసిపీ ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపించబోతున్నాను సో ఈరోజు నేను చేసి చూపించబోయే స్నాక్ రెసిపీ ఏంటంటే పెప్పర్ కార్న్ పెప్పర్ కార్న్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం మొక్కజొన్న గింజలు క్యాప్సికం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర మిరియాల పొడి నెయ్యి ఉప్పు నిమ్మ చెక్కలు సో అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి చాలా సింపుల్ అండి ఇది ముఖ్యంగా అన్నీ జస్ట్ మనం ప్యాన్లో వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకోవటం ఆ హీట్లో వెంటనే కన్జ్యూమ్ చేస్తే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొంచెం వామ్గా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫ్రెష్ కార్న్ అనేది ఈ ఫ్రెష్ కార్న్ అనేది ఈ స్వీట్ కార్న్ కాకుండా మామూలు రెగ్యులర్ కార్న్ రెగ్యులర్గా మనకి మొక్కజొన్నలు వర్షాకాలంలో ఇప్పుడు మొక్కజొన్నలు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ మొక్కజొన్న గింజలు అనమాట ఇవి నేను తీసుకున్నది అవి టేస్ట్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది స్వీట్ కార్న్ కంటే స్వీట్ కార్న్లో ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లెషీనెస్ కొంచెం స్వీట్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట రెగ్యులర్గా మనకి బండి మీద దొరికేటువంటి మొక్కజొన్నలు అయితే కొంచెం నవ్వటానికి బాగుంటుంది అలాగే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది కార్న్ గురించి అంటే మొక్కజొన్న గురించి ముఖ్యంగా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీంట్లో ఫూలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి ఫూలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే నర్వస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మదర్ అంటే ఆకూరలో ఎక్కువగా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆకూరలు అలాగే బత్తాయిలు తర్వాత ఆరెంజెస్ వీటిలన్నిటిలో కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి అలాగే జొన్నలు వీటిలో కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాలి పిల్లలకి రెగ్యులర్గా ఇవి ఇస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంటుంది సో ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ముందే అన్నాను పిల్లల్ని కొంచెం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేసేసి సో ఇందులో మనము పిల్లల్ని ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ మొక్కజొన్న గింజలు తీయటం అనే దాంట్లో మనము ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు పిల్లలు దీన్ని రెడీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ప్యాన్ రెడీ చేసుకుందాం స్టవ్వెల్ గించేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము కొంచెం అంత నెయ్యి తీసుకుంటాము నెయ్యి కానీ లేకపోతే బటర్ కానీ నెయ్యి బటర్ రెండు కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ మనము నెయ్యి యాడ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు నెక్స్ట్ క్యాప్సికం ఈ క్యాప్సికం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పెప్పర్ కార్న్ అని చెప్పాను కదా సో క్యాప్సికమ్ని పెప్పర్స్ అని కూడా అంటారు కదా ఈ పెప్పరు ప్లస్ పెప్పర్ పౌడర్ అనమాట సో రెండు ఉంటాయి కాబట్టి సో పెప్పర్ కార్న్ అనేసి దీనికి పేరు పెట్టాము సో పెప్పర్ కార్న్ అంటే క్యాప్సికమ్ ఒక పెప్పరు గ్రీన్ పెప్పరు అండ్ మిరియాల పొడి అది కూడా పెప్పర్ పౌడర్ సో దీన్ని కొంచెం ఇలా లెంత్ వైజ్గా కొంచెం అంత లెంత్ వైజ్గా కానీ 
లేకుంటే కావాలంటే మీరు ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసుకుంటారంటే చిన్నగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు క్యాప్సికం అనేది ఎందుకు ఎక్కువగా ఇట్లాంటి వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటామంటే అది చాలా ప్రత్యేకమైన టేస్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఈ ప్రత్యేకమైన టేస్ట్ గురించి మనము క్యాప్సికం ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది స్పెషలీ నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీస్లో చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ప్రాన్స్ కానీ మటన్ కానీ ఇవి వండుతున్నప్పుడు కొంచెం అంతా పెప్పర్ కట్ చేసి అందులో వేస్తే పెప్పర్ అంటే ఇది క్యాప్సికం క్యాప్సికం కనుక కట్ చేసి వేస్తే చాలా చాలా చక్కటి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనము ఉల్లిపాయలు తర్వాత క్యాప్సికం ఈ రెండు కూడా నెయ్యిలో కొంచెం అంతా వేగిన తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ యాడ్ చేసేయటం సో నెక్స్ట్ ఒలిచిపెట్టుకున్న కార్న్ నెక్స్ట్ కొంచెం అంత ఉప్పు నెక్స్ట్ పెప్పర్ పెప్పర్ దీనికి మొత్తం ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి కొంచెము కొద్దిగా స్లైట్గా ఎక్కువ యాడ్ చేయాలన్నమాట అంటే తగినంత పెప్పర్ కాకుండా కొంచెం కా కారంగా తగిలేటట్టుగా మనము ఈ పెప్పర్ని యాడ్ చేస్తాము దీన్ని చక్కగా ఈ హీట్లో కుక్ చేసేసుకోవటము మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ అన్నీ కలిపి ప్యాన్లో వేసేసి కొంచెంసేపు అటు ఇటు తిప్పేస్తే అయిపోయినట్టే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొత్తిమీర కొత్తిమీరలో కూడా ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఏ ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు లేవు ఫోలిక్ యాసిడ్ కోసము అని అనుకుంటే కనుక డైలీ మనము కొత్తిమీర మన ఆహార పదార్థాల్లో యాడ్ చేస్తే కనుక చక్కటి ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని కూడా సన్నగా కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవటమే సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంకొకటి ఉందండి అదేంటంటే ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి పేరెంట్స్కి స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే బీపీ రావటం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనే ఆహార పదార్థాలు అంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే కనుక ఆ హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట హోమోసిస్టిన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే స్ట్రెస్ వల్ల హోమోసిస్టిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదేమో మనకి బాడీలో డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో వాటిని తగ్గించాలంటే కనుక ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనకి డైలీ కనిపించేది ఏంటంటే కొత్తిమీర సో కొత్తిమీర రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే కనుక అది మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ చక్కగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ అనే వాటిని కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు సో చక్కగా ఇది ఫ్రై అయిపోతుంది మంచి కొత్తిమీర యాడ్ చేయగానే చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట ఇలా చక్కగా పైకి చక్కటి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో ఫైనల్గా ఏంటంటే దీంట్లో కొంచెం అంత నిమ్మరసం యాడ్ చేసేసి మనము సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను నిమ్మరసం నిమ్మరసం యాడ్ చేసేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక మంచి రిఫ్రెషింగ్ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ఏంటంటే ఒక గ్లేజ్ వస్తుంది అనమాట షైనీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆహార పదార్థం ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే కోవిడ్ కోవిడ్కి అఫెక్ట్ అవ్వని ఇల్లంటూ ఏమీ లేదు ఎవరికొకరికి కొంచెమన్నా రెండు రోజులన్నా మూడు రోజులన్నా జ్వరం వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు చక్కగా అంటే కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయ్యి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం అంత నీరసము ఇలాంటివి ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నీరసము ఉండటం అనేది అలాగే పిల్లలకి కూడా పెరుగుదల ఉన్న పిల్లలకి ఎప్పుడైతే జ్వరం వచ్చిందో ఆ టైంలో వాళ్ళకి పెరుగుదల అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్లాంటి స్నాక్ చేసిస్తే కనుక వాళ్ళకి 
ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా యాంటాక్సిడెంట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన నిమ్మరసం ఇవన్నీ యాడ్ చేసేటప్పటికి అవన్నీ కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మనము జొన్నలు ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే మొక్కజొన్న ఇది సో దీని నుంచి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ అంటే ఎక్కువ ఫుల్ ఎనర్జీ ఉండదు ఫ్రెష్గా కాబట్టి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉండదు కానీ మనకి కావాల్సినంత ఎనర్జీ మాత్రం డెఫినెట్గా ఇస్తుంది అనమాట సో ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇవ్వటం అనేది కూడా ఉంటుంది అలాగే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే జొన్నల్ని మనం హోల్గా ఉపయోగించుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఫైబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఉంటుందో ఆ టైంలో మనము మంచి ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఇమ్యూనిటీని బాగా చక్కగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట మన ఇమ్యూనిటీని ఇంకా మనం బలపరచుకోగలుగుతాం ఆల్వేస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చక్కగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ముఖ్యంగా కాన్స్టిపేషన్ అనేది లేకుండా చూసుకుంటా ఉండండి సో పెప్పర్ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేది పెప్పర్ కార్న్కి కావాల్సిన పదార్థాలు మొక్కజొన్న గింజలు క్యాప్సికం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర మిరియాల పొడి నెయ్యి ఉప్పు నిమ్మ చెక్కలు తయారు చేయే విధానము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి అది కరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు కొద్దిసేపు వేయించి తర్వాత మొక్కజొన్న గింజలు కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మరసం వేసుకుని కలుపుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ కార్న్ రెడీ చూసారు కదండి పెప్పర్ కార్న్ సింప్లెస్ట్ ఈజియెస్ట్ అండ్ టేస్టీయెస్ట్ స్నాక్ రెసిపీ పిల్లలు డెఫినెట్గా దీన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు రోజు ఒక వెరైటీ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ పిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి కంపల్సరీ పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసిన స్నాక్ వాళ్ళు తీసుకుంటే అదొక ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది సో మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఇది చేసి పెట్టేసేయండి రేపు ఇంకొక చక్కటి స్నాక్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు మీ జానికి నమస్తే